안녕하십니까 강피디입니다 어, 컴백올라가 이제 좀만 더 있으면 이제 9천명대로 가는 것 같아요 근데 너무 오래 그래 여, 지금까지 오는데 5년이 넘게 걸렸어요 5년이 넘게 했는데도 이 만명이 안되네요 아 이거 힘듭니다 유튜브 자 오늘은 지난 시간 그 영상 편집하는 분들이 꼭 알아야 될그 컨텐츠를 제가 올렸어요 그게 1부였고 오늘은 2부 2부를 할 겁니다 오늘 할건 뭐냐면 마스크 알파 채널 키프레임 그리고 이제 브랜드라고 이제 합성 모드 위 트랙 아래 트랙을 이렇게 합성하는 거 이런 거그 다음에 이제 어, 저사양 pc 에서도 어떤 영상을 좀 원활하게 편집할 수 있는 모드 예. 프록시 굉장히 중요합니다 이번 시간도 굉장히 중요하니까 꼭 집중해서 처음부터 끝까지 들어 주시길 부탁드리고 이 영상을 처음 접하신 분들은 일부를 꼭 시청하고 오세요 일부 기초가 없으면 은 여러분들 기초 없는 건축물은 쉽게 무너진다는 거 예. 조그만 태풍이 불어도 확 무너진다는 거 여러분들 명심하시고 꼭 기초를 닦으시길 바래요 어, 이미 이런 기초 과정 없이 영상 편집을 이미 오래전서부터 진행을 해서 나는 어느 정도 만들 수 있어 이렇게 알고 계신 분들도 만약에 어, 지난 시간에 올린 그런 부분을 모르신다면 꼭 공부하십시오 이번 시간에 하는 것도 마찬가지지만 자 그러면 바로 진행하도록 하겠습니다 2부 진행합니다 네 설명을 좀 쉽게 하기 위해서 그림이 필요해서 이렇게 포토샵에서 좀 먼저 설명을 드리고 또 부족한 설명은 비디오 편집 프로그램에 가서 또 설명 드려 보도록 하겠습니다 오늘 이번 2부에서 해야 될 것들은 마스크 그리고 알파 채널 키프레임 브랜드 더 프록시 펀십 이것들 중에 여러분들한테 아마 익숙한 그런 부분도 있을 텐데 아예 전혀 저는 처음 들어보는 이야기다 이런 분들도 계실 거예요 그래서 이 부분을 충분히 이해를 하고 사용할 줄 알고 응용할 줄 알아야 이제 제대로 비디오 편집을 할수 있는 겁니다 이 부분만 다 알아도 어떤 영상 편집을 이용해서 뭔가 좀 자유롭게 작업을 할수 있는 그런 부분이 가능해지기 때문에 이걸 꼭 익히시길 바랍니다 그리고 이 영상 이전에 일부를 올린 게 있는데 그 부분도 꼭 시청하고 오십시오 자 그럼 먼저 마스크부터 한번 설명 드릴게요 어, 마스크는 포토샵에서 사용하는 마스크하고 비디오 편집에서 사용하는 마스크하고 비슷한 부분도 있고 약간 좀 다른 부분도 있긴 한데 어쨌든 마스크에 대한 기본 개념은 같아요 네, 풀밭에 제가 찍은 사진이 있어요 냉이 꽃인데 여기에 마스크를 한번 적용해 보겠습니다 자 기본 보통 보면 그 비디오 편집 프로그램의 기본적인 마스크 기능 뭐 별표나 하트 동그라미 네모 뭐 이렇게 그냥 만들어 놓은 거 가지고 바로 적용하는 게 있고 내가 펜 도구를 이용해서 모양을 이렇게 그려서 마스크를 씌우는 그런 방법도 있어요 예를 들자면 이런 거죠 펜을 이용해서 마스크를 씌우는 경우도 있어요 그게, 그게 조금 더 고급스럽다고 생각하시면 됩니다 자유롭게 내가 펜을 이용해서 뭔가 모양을 따라서 그릴 수 있는 이런 마스크 이렇게 그려서 일단 이 마스크를 활용하는 것은 지금 현재 이 포토샵에서 사용하는 것하고 좀 비디오 편집에서 사용하는 것하고 좀 다릅니다 그냥 바로 적용만 하면 되는데 그 마스크의 기능이 어떤 역할을 하는지 그것만 여기서 좀 보여 드리도록 할게요 자 예를 들어 이 풀밭에서 나는 이별 모양 만큼만 이 이미지를 표현해 주고 싶다 밑에 이제 다른 비디오가 보이고 그 위에 별 모양의 이 냉이 꽃이 있는 이 모양을 별 모양 만큼만 표현해 주고 싶다 그랬을 때 이제 마스크를 가지고 표현하는 거예요 이거를 포토샵에서는 이제 방법이 다른데 마스크를 하게 되면 어떻게 보이는지만 좀 보여 드릴게요 자 여기는 이제 포토샵에서 이제 클리핑 마스크 라는 걸로 보여주는 건데 이렇게 보세요 밑에 여기가 비디오 편집에서 여기가 타임라인 이라고 생각하세요 여기 레이어의 타임라인도 어차피 다 레이어 기능을 하고 있는 거예요 그래서 타임라인과 굉장히 유사해요 여기서부터 뭐 1번 트랙 2번 트랙 3번 트랙 4번 트랙 이렇게 하면서 막 자막도 들어가고 여러 가지가 들어가 있죠 
그 중에서 우리는 지금 요 트랙에다가 별 모양의 마스크를 씌운 거예요. 물론 이제 비디오 편집 프로그램에서는 요거보다는 조금 더 단순하게 돼 있겠죠. 이제 마스크를 씌우는 방법이. 그래서 이 마스크를 비디오 편집 프로그램에서는 이 마스크를 애니메이션을 줄 수가 있어요. 지금 포토샵에서는 좀 곤란하지만은 요렇게 여기 있다가 별이 여기 있다가 여기 있다가 여기 있다가 여기 있다가 요렇게 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 이렇게 애니메이션을 줄때 이 마스크에다가 키프레임이라는 걸 적용하게 돼요. 이제 키프레임도 하게 될 건데 우선은 이런 마스크를 그냥 이렇게 딸랑 둘 수도 있지만 애니메이션도 둘 수도 있다. 크기를 키우거나 투명도를 조절하거나 색상을 바꾸거나 이런 데다 키프레임이 들어가는데 우선 키프레임을 잠시 위에 적용하고 이렇게 마스크 이런 걸 마스크라고 합니다. 마스크를 이용해서 우리는 영상을 훨씬 더 어, 재미있고 좀 그럴듯하게 퀄리티를 좀 높여서 작업을 할 수가 있어요 어, 그래서 비디오 편집에서는 어떻게 적용되는지 잠시 후에 또 해볼 테고 일단은 마스크라는 게아 이렇게 뭔가를 내가 원하지 않는 부분은 안 보이게 하고 또 내가 원하는 부분은 보이게 할수 있는 게 마스크 기능이구나 이렇게만 알고 계시면 될것 같아요 알파 채널이라는 거 투명한 알파 이게 투명한 채널이에요. 포토샵이든 비디오 편집 프로그램이든 디지털 이미지를 다루는 거잖아요. 그 디지털 이미지는 채널이라는 게 존재해요. 자, 포, 포토샵에서니까 이런 게 가능한 건데 뭐 비디오 편집에서 채널을 뭐 보여주거나 할 수는 없어요. 자, 제가 채널이 뭔지 보여드릴게요. 여기 보시면 은 파랑, 파랑 채널, 녹색 채널, 빨간 채널이 있어요. R. RGB 라고 그래요 그래서 여기에 지금 RGB 라고 써져 있죠 레드 그린 블루 그래서 그 앞에 글자 RGB 이게 세 개의 채널 이라는 거예요 이렇게 세 개의 채널 채널로 세 개의 채널 세 개의 빛이 빛이 모여서 이렇게 하나의 빛, 영상을 만드는 겁니다 그래서 이걸 이거는 RGB 채널 이거는 레드 채널 그린 채널 이거는 이제 블루 채널 이라고 하는데 여기 외에 이 채널 외에 투명한 채널이 있어요 투명한 채널 그게 바로 알파 채널 이라고 합니다 그래서 알파 채널은 어떤 역할을 하냐면 지금 이 이미지는 그냥 일반적인 이미지예요 투명한 부분이 없습니다 투명한 부분이 없어서 예를 들어 내가 비디오 편집 프로그램에서 편집을 하는데 뒷배경이 뒷배경이 영상이 움직이는 영상이 있고 그 위에 이렇게 뭔가를 설명하는 듯한 어떤 이미지를 올려놓고 좀 사용하고 싶다 그랬을 때 지금 여기 배경 이 회색 배경과 여기 푸른 배경이 있으면 은 이렇게 박스채로 들어가게 돼요 그러면 내가 원하는 것을 정확하게 표현할 수가 없어요 왜냐하면 얘가 가리고 있기 때문에 밑에 영상이 안 보이겠죠 그죠 그래서 그때 사용할 수 있는 게 바로 알파 채널 이라는 거예요 이 배경을 제거한 사람 사람 모양 또는 내가 내가 넣고자 하는 형상 그것을 제외한 나머지 배경이 삭제되고 삭제된 그 이미지를 가져가서 쓰게 되는데 가져가게 되는 이미지에 바로 알파 채널이 존재하기 때문에 가능한 거예요 자 한번 보겠습니다 이거는 제가 미리 작업을 해 놓은 거기 때문에 이렇게 되는데 방금 전에 여기 지금 같은 같은 이미지가 두 개가 있는데 밑에 거는 전체 배경이 꽉찬 거예요. 지워지지 않은 거. 근데 위에 거는, 위에 거는 보면은, 여기 위에 거잖아요. 배경이 없어요. 그죠? 미리 제가 작업을 한 건데, 자, 여기에도 마스크가 들어간 거예요. 방금 전에 제가 별 모양을 그려서 설명한 마스크하고는 조금 형태가 다르지만, 여기는 이제 레이어 마스크라는 걸 적용한 건데, 비디오 편집 프로그램에서 어떤 것들은 이런 레이어 마스크와 비슷한 이 흙과 백, 그러니까 검은색은 이 검은색 영역 있죠? 이 검은색 영역은 이렇게 투명하게 보이게 됩니다. 그리고 여기 흰색 영, 흰색 부분, 흰색 부분은 원래 이미지가 표현이 돼요. 그래서 흑과 백, 그리고 중간 색상은 반투명하게. 여기 만약에 이 검은색, 검은색을 회색으로 그리게 되면 여기 반투명하게 여기 나타나게 될 거예요. 이렇게 그 흑과 백, 그 명도. 명도 차이를 가지고 마스크를 씌우는 방법이 있고 좀 전에 제가 그 별표 모양을 그려서 한 것들은 그 벡터 모, 벡터 이미지라고 할까? 이렇게 해서 마스크를 씌우는 방법이 있는데 어, 여기 이 흑과 백을 이용해서 마스크를 씌우는 거는 어떤 프로그램에서는 적용이 안 되는 것도 있는 것 같더라고요. 
그래서 마스크는 이런 방식으로 씌운다. 흑과 배우로 씌우기도 하고 어떤 모양을 만들어서 씌우기도 하고 아마 저가의 프로그램들은 대부분이 모양을 가지고 마스크를 씌우는 방법이 있어요. 그래서 알파 채널이라는 것은 이렇게 투명한 정보를 가진 이미지 이것을 이제 알파 채널을 가진 이미지라고 해요. 그게 대표적으로 이제 PNG 파일입니다. 우리가 이렇게 이렇게 내보내면은 PNG로도 저장되지만 배경이 투명한 정보가 없는 PNG예요. 이거는 근데 JPG는 저장을 하게 되면 이 투명한 정보가 없어요. 예를 들어 이렇게 갖고 JPG로 저장하게 JPG 이미지로 저장하게 되면은 이 투명한 정보가 여기 흰색으로 다 바뀌어 버려요. 비디오 편집 프로그램에서 편집에 사용하려면 PNG 파일로 이렇게 투명한 정보를 가지고 사용을 해야지 가능합니다. 물론 포토샵 파일 현재 지금 제가 작업하고 있는 PSD 포토샵 파일을 불러들여서도 작업할 수 있는 프로그램이라면 PSD 파일로 가져가서 해도 똑같이 이렇게 투명한 정보를 가질 수 있습니다. 이런 알파 채널을 가진 이미지를 쓸 수가 있어요. 근데 PNG 같은 경우는 대부분의 비디오 편집 프로그램에서 다 받아들일 수 있다는 거. 그래서 우리는 알파 채널을 사용하려면 PNG 이미지 파일로 사용해야 된다. 이렇게 해서 PNG 파일로 저장을 하면 어, 내가 비디오 편집 프로그램으로 불러드릴 때 이렇게 투명하게 불러드려집니다. 그게 바로 알파 채널이에요. 자, 이번엔 키 프레임이라는 걸 한번 해볼 거예요. 키 프레임. 프레임. 여러분들, 프레임이 모른다면은 키 프레임은 더알 수가 없어요. 프레임에 대한 설명은 이전 시간에 일부 시간에 해놨기 때문에 그 부분을 꼭 숙제해서 이해를 하고 오셔야 돼요. 프레임 중에, 프레임 중에 그 특정 프레임에 어떤 키를 점 하나를 생성하는 거예요. 우리가 눈으로 시각적으로 볼 때는 점 하나를 생성하고 거기에다가 애니메이션 정보를 제공하는 거예요. 그 애니메이션에는 뭐 위치, 크기, 회전, 투명도, 색상 변경 이런 것들을 다 적용할 수 있어요. 그래서 예를 들어 프레임이 이렇게 시간차를 두르고 진행한다고 생각해요. 1프레임, 2프레임, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 뭐 이렇게 해서 계속 프레임이 진행이 돼요. 우리 타임라인에서 프레임이 중요하다는 거 여러분들 지난 시간에 설명드렸어요. 자, 이 상태에서 예를 들어, 예를 들어, 1프레임, 1프레임에 키프레임이라는 거 하나 생성을 해요. 점, 점 하나를 딱 찍습니다. 키프레임을 제공해 주는 비디오 편집 프로그램에서만 가능한 거예요. 이거를 사용하는 게 없다면은 할 수가 없는 겁니다. 자, 예를 들어 1 프레임에는 공이 요만했다고 쳐요. 1 프레임은 공이 요만했다고 쳐요. 근데 여기 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 프레임은 6 프레임에서는 갑자기 공이 커지는 거예요. 자, 여기 프레임 하나 주고 이 공을 이렇게 크게 그려 보겠습니다. 이런 거 이제 제가 이제 그렸다기 보다는 비디오 편집 프로그램에서 크기를 변경하는 거겠죠. 그죠? 1 프레임에서는 원래 공 크기. 근데 이 프레임에서는 얘 공을 좀 확대를 해서 쭉 키워놔요. 크기를. 이렇게 해놓으면은 중간에 이 타임 막대가, 타임 막대가 이제 진행을 할거 아니에요? 이쪽으로. 이쪽으로 진행할 때이 공이 점점 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 커집니다. 그래서 애니메이션이 일어나는 거예요. 이와 같이 이렇게 여기서는 현재 지금 크기 변화만 가 주었지만 은 회전을 한다거나 색상이 변한다거나 투명도가 바뀌거나 이런 것들 이렇게 키프레임을 주고 나서 여기다가 효과를 주는 겁니다. 여기다 아마 투명도를 또 낮출 수도 있고 높일 수도 있고 색상을 여긴 빨강이었지만 여기다는 파랑색을 넣어서 빨강색이었던 게 점점 점점 점 변해서 파랑색으로 변하는 이런 애니메이션 같은 거를 주는 걸 바로 이렇게 키 프레임이라고 하는 거야 키 프레임에 키를 줍니다 프레임에 어떤 특정한 키를 주는 거예요 변화를 주는 키를 주는 겁니다 그래서 그거를 우리는 키 프레임이라고 합니다 브랜드라는 건데 합성이에요 요것도 마찬가지 포토샵에서의 브랜드와 비디오 편집 프로그램에서의 브랜드는 똑같습니다. 원리는. 그러니까 이것도 마찬가지 타임라인 아래 트럭 위 트랙 가지고 사용하는 거예요. 이 레이어와 똑같습니다. 트랙도 타임라인도 다 
레이어가 같은 원리니까 자, 요 사람을 요 사람을 가지고 이게 사람을 사람이 있는 트랙을 선택하고 브랜드를 한번 줘 볼게요. 자, 여기서 이제 물론 여기 한글로 된 다음에 합성이라고 돼 있을 수 있어요. 자, 이 이게 그림이 어떻게 바뀌는지 한번 보겠습니다. 있겠지만 어둡게. 자, 보세요. 벌써 느낌이 이 나무는 보이는데 이 사람은 안 보이죠. 이런 식으로 바꿀 수 있고 곱하기 자 색상 한번 이렇게 바뀌어요 이렇게 브랜드 합성에 따라서 보세요 지금은 이 상태는 또 사람이 안 보이고 여기 꽃이 또 이쪽으로 넘어와 버렸죠 밝게 하기 스크린 더 흐리게 보이고 닫지 선형 닫지 뭐 밝은 색상 오버레이 소프트 라이트 하이드라 이거는 그러니까 그 비디오 편집 프로그램에서 제공해 주는 브랜드 전체를 다 내가 이렇게 한 번씩 해 봅니다 아 이렇게 섞으면은 이런 변화가 있구나 이렇게 보일 수 있구나 이거는 요 이미지가 어떤 색상을 가지고 있느냐에 따라서 다 다릅니다 그래서 이렇게 직접 해 보면서 하는 게 쉽게 배울 수가 있어요 자 예를 들어 요걸 선택하고 한다면 어떻게 바뀌는지 볼게요 이렇게 이런 식으로 바뀌어요 지금 이거는 이런 방법만 가지고 알려드리는데 요거 이제 응용하기에 따라서 검은 배경 검은 배경을 가진 예를 들어 이 사람이 배경이 검다 이랬을 때 여기서 하게 되면 순식간에 검은 배경이 다 사라집니다 사람은 나타나 있고 그래서 마치 배경을 제거한 것처럼 이런 식으로 할 수도 있어요 예, 그래서 그건 사용하기에 따라 굉장히 아주 유용하게 쓸 수가 있다 브랜드 합성 모드 그 비디오 편집 프로그램에 요즘에는 대부분이 다 이런 기능들이 있어요 그래서 설명드렸습니다 이제 마지막 프록시 편집이라는 게 있어요 자, 이건 좀 그림으로 먼저 이렇게 좀 설명을 드릴게요 우리가 컴퓨터 사양이 누구나 다 좋진 않아요 그리고 또 좋다고 해도 더 고퀄리티의 영상을 작업하게 되면 은 영상이 원활하게 작업이 이루어지지 않을 수 있어요 더군다나 트랙을 여러 개 여러 개 사용한다면 은뭐 예를 들어 비디오 트랙을 막 두세 개 있고 자막도 막 여러 개 트리... 쓰고 어떤 효과나 막 이런 거 쓰다 보면은 이 비디오 편집 프로젝트 자체가 굉장히 무거워지고 작업이 힘들어지고 때로는 불가능해질 수도 있습니다 더군다나 컴퓨터 사양이 낮다면 더 힘들어져요 그래서 이럴 때 사용할 수 있는 게 뭐냐면 원본은 원본대로 존재를 해요 여기 그림을 한번 보세요 FHD, 4K, 뭐 8K 이런 이제 내가 촬영한 원본 영상이 있다고 쳐요 그거를 우리가 편집을 하기 전에 그 비디오 편집 프로그램에서 프록시 편집을 지원한다고 이제 가정을 하고 지원하지 않는 프로그램은 쓸수 없는 거예요 최소 뭐 FHD, HD 또는 그 이하 더 작은 해상도 이런 것들 이런 것들을 더 작은 얘보다 훨씬 뭐 4분의 1, 막 5분의 1 사이즈로 줄여서 프록시 파일이라는 거를 생성을 해요 프록시는 뭐냐면 이제 어떻게 보면 이제 가상의 파일이에요 작게 원본과는 원본과는 다른 작은 이미지 이미지를 작게 만들어 놓는 거예요 그래서 이 이미지를 별도로 저장을 합니다 그래서 그 저장한 파일을 가지고 우리는 실제적으로 비디오 편집을 해요 요 작은 소스 얘에 비해서 훨씬 작은 소스 갖고 작업을 하면 굉장히 작업이 원활합니다 버벅대던 것들도 잘 돌아가요 그러니까 이제 작업이 완료가 되면 마지막으로 이제 렌더링 이라는 걸 하게 되는데 인코딩 이라고도 하고 뭐 내보내기 라고도 하는데 그런 작업을 하게 되면 이때는 요 작게 만들어진 프록시 파일 가지고 만들어지는 게 아니라 여기 원본 가지고 적용해서 만들어내는 거예요. 그렇게 되면 최종 원본은 여기 요 파일이 아니라 이 파일로 되는 겁니다. 그래서 요 프록시 편집은 여러분들 필수적으로 알고 계셔야 돼요. 오늘 알려드린 이 다섯 가지만 아셔도 비디오 편집을 하는 데 있어서 굉장히 유리한 위치에 서 계시는 거예요 이제 이 다섯 가지 가지고 거의 뭐 모든 편집을 다 고퀄리티의 영상을 만들어 낼수 있다 생각하시면 돼요 특히 이런 키프레임 같은 거 마스크 키프레임 이런 거 가지고 여러분들은 퀄리티가 높은 영상을 만들어 낼 수가 있어요 이런 기본 기능들을 마스를 하고 계시면은 어떤 비디오 편집 프로그램을 배운다 하더라도 쉽게 배울 수가 있어요 거의 비디오 편집하는 거는 이런 기능을 가지고 
이 메뉴가 UI 메뉴가 어디에 위치에 돼 있느냐는 차이뿐이지 사용하는 방법은 다 똑같기 때문에 그래서 어떤 편집 프로그램을 쓰든 쉽게 배울 수 있는 겁니다. 그러면 영상 편집 프로그램에서 간단하게 한번 또 예를 한번 들어볼게요. 영상도 길어지니까 그래도 끝까지 좀 시청 부탁드릴게요. 제가 방금 전에 설명했던 내용들은 그 어떤 비디오 편집 프로그램을 사용하든 그 기능을 쓸수 있게 돼 있다면 은 방법은 똑같습니다. 거의 유사해요. 이 개념, 개념만 익히고 있다면 은 조금만 노력하면 어떤 프로그램에서든지 다 사용할 수 있다. 브랜드, 브랜드 한번 알아볼까요? 아까 그 합성했던 거. 파워 디렉터에서는 여기에 있네요. 이게 더 많은 기능을 눌렀을 때 비디오 편집 여기 내려와서 혼합 모드 설정이라는 게 있어요. 여기 보면 아까 그 포토샵에서는 이게 굉장히 많았었죠. 근데 여기서는 요거밖에 없어요. 자 보시면 아시겠죠? 이렇게 어둡게 이게 일반일 때고 곱하기 밝게 뭐 스크린 오버레이 차이 색조 예, 여기서는 나타나지 않네요 이렇게 해서 이게 만약에 여기가 검은색 이었다면 아마 좀 다르게 나올 거예요 지금 이건 그린 스크린으로 돼 있는 거기 때문에 얘는 이 녹색 배경을 빼서 하는 크로마키 기능을 이용해서 얘를 이제 투명하게 만들 수 있는데 자 크로마키는 이번 시간에 할건 아니었는데 그냥 한번 이게 나온 김에 한번 설명 하나 드리도록 할게요 자 크로마키 파워 디렉터의 크로마키는 여기 도구에서 PIP 디자이너의 아래쪽에 여기 보면 여기 이제 물론 뭐 이런 식으로 돼 있을 거예요 여기서 크로마키 사용을 체크를 탁 하면은 물론 이제 여기 더 기능을 더 확장시키려면 여기 화살표 모양을 눌러서 여기 스포이드 툴을 이용해서 여기를 빡 찍으면은 이 색깔이 빠져요 물론 뭐 녹색이 아니어도 상관없습니다 여기 전체가 같은 색이라면은 빠질 수가 있겠죠 자칫하면 근데 이 호랑이 원래 그 바디에 있는 색상하고 같은 게 여기 있다면 여기도 같이 빠지니까 좀 촬영할 당시에 그래서 이게 녹색이나 블루 청색 배경을 가지고 많이 사용합니다 그래서 이렇게 조절을 이런 식으로 해서 이렇게 빨 수가 있습니다 그래서 확인 누르면 은 이런 식으로 배경이 투명해서 이렇게 움직일 수가 있죠 자 이건 요렇게 하고 요건 그냥 넘어갈게요 알파 채널 한번 설명 드려 볼까요 자 얘는 지울게요 알파 채널은 제가 png 파일이나 그 psd 파일로 저장해서 가져온다고 했어요 자 여기 포토샵에서 봤던 그 이미지입니다 얘를 이렇게 끌어 오게 되면 이렇게 배경이 없어요 그래서 비디오는 아니지만 투명한 배경을 가진 이 이미지를 가져와서 또 멋지게 합성을 할 수가 있죠 어떤 뭐 표라던가 뭔가를 설명하는 이미지라던가 뭐 그래프 뭐 이런 거 다양하게 우리가 흔하게 그 비디오 편집 중에 사용하는 그 스티커 같은 거 있죠 스티커도 대부분이 다 이렇게 되어 있는 거예요 gif 파일 아니면 은 png 파일입니다 대부분이 움직이는 거라면 뭐 gif 파일이 될 수도 있고 그래서 이렇게 쓸수 있는 게 바로 이제 알파 채널을 사용할, 사용하는 거고요 알파 채널은 아 이런 식으로 사용이 된다 미리 이미지 편집 프로그램 내에서 배경을 제거하고 가져오는 그래서 저장할 때는 png 파일로 저장해서 하는 게 가장 효과적이다 이렇게 쓰, 알고 계시면 될것 같습니다 그래서 알파 채널에 이렇게 놓고 키프레임 키프레임 같은 경우는 이걸 가지고 한번 해 볼게요 제가 얘가 여기 있다가 이쪽으로 이렇게 이동하는 걸 한번 해 보겠습니다 키프레임 우리가 여기 지금 눈금자 보이시죠 우리가 비디오 편집 프로그램 타임라인에 가면 이게 다 있습니다 그래서 얘가 이동을 할때 이렇게 툭툭툭툭툭툭 움직이면서 프레임과 프레임을 이동하면서 시간차를 두고 이렇게 비디오가 우리 눈에 이제 움직이는 것처럼 보이게 되는데 요 프레임에다 특정 프레임에다가 키를 넣는 거죠 애니메이션이 가능하도록 자 한번 해 보도록 할게요 자, 키 프레임을 만들려면 여기 파워 디렉터에서는 여기 키 프레임이 앞에 바로 나와 있네요. 자, 얘를 한번 딱 눌러 볼게요. 비디오 편집 프로그램마다 이런 메뉴가 어디 속에 들어가 있는 경우도 있고 밖에 이렇게 나와 있는 경우도 있기 때문에 예, 여러분들 그거는 이제 프로그램에 따라서 사용하시면 될것 같아요. 원리는 이렇다. 생김새도 이렇게 다 똑같이 생겼어요. 동그랗게 점 있거나 대부분이 근데 이렇게 다이아몬드 모양을 이런 모양을 생긴 건다 키프레임이 가능하다 
또는 이렇게 시계 모양을 가지고 있다면 아 여기는 키프레임을 생성해서 애니메이션을 만들 수 있는 데구나 이렇게 알고 계시면 돼요 여기 타임 막대가 맨 앞에 와 있죠 이렇게 앞에 와 있어요 자 얘를 선택하고 키프레임 딱 눌러서 움직임을 하면 여기서 이쪽으로 이동하는 걸 한번 직접 해 보도록 하겠습니다 그러면은 여기는 높이나 폭뭐 불투명도 이런 거는 사용하지 않는 거죠 그죠 회전이나 이런 거 사용하지 않고 그냥 위치만 변경하는 거예요 위치 자 여기다가 여기다가 여기서도 보이지만 여기서도 보이지만 여기다가 키프레임을 하나 채고 합니다 추가 짠 그러면은 여기 하나 생겼어요 그죠 하나 생겼는데 나는 이거를 이렇게 해서 요 끝에 요 끝에다가 자 이렇게 끝에다가 하나를 또 추가할 텐데 별도로 내가 추가를 하지 않아도 얘를 변화를 주면은 자동으로 키프레임이 생성이 됩니다 여기 지금 키프레임이 여기 아직 안 생겼어요 그죠 근데 얘를 이쪽으로 옮겨 놓고 얘를 움직이면 키프레임이 자동으로 생성돼요 처음에만 생성해 놓으면 자 얘를 이쪽으로 한번 이동해 볼게요 얘를 이쪽으로 이렇게 해서 반듯하게 하면 자 이렇게 이동을 했어요 그러면 어때요 여기 키프레임이 자동으로 생겼죠 그죠 여기는 월 내가 만든 거고 자 그러면 재생을 해 볼게요 자 이렇게 이동을 합니다 내가 처음에 키프레임 하나 생성하고 여기 키프레임을 생성하면은 중간은 컴퓨터가 알아서 이 프로그램이 알아서 중간은 애니메이션을 만들어 준다는 거 이렇게 하고 이번에 이제 마스크에 대해서 한번 알아보겠습니다 마스크 역시 비디오 편집 프로그램마다 그 메뉴의 위치나 이런 건다 당연히 다 달라요 어디에 포함되어 있는지도 다 다르고 파워 디렉터에는 여기 별도로 마스크 디자이너라는 게 있어요 도구에 마스크 디자이너 이렇게 딱 눌러보면 포토샵에서 설명드렸을 때 흰색으로 보이는 부분은 나타내고 이렇게 검은색으로 보이는 부분은 보이지 않게 하고 가려주고 마스크를 씌우는 거죠 이렇게 제가 설명을 드렸는데 이 비디오 편집 소프트웨어에서는 조금씩 느낌이 다른 경우가 있어요 이렇게 그려서 표현하는 경우는 검은색과 흰색 뭐 그런 걸로 되는 건 아니잖아요 그죠 이런 걸로 그려서 하는 거는 지금 여기 기본으로 되어 있는, 세팅되어 있는 건 제가 포토샵에서 설명드렸던 내용하고 약간 유사합니다. 자, 여기 별보를 한번 눌러보면 별 모양 안쪽으로만 아마 이미지가 보일 거예요. 자, 이렇게 하면 별 모양 안에만 보이죠, 그죠? 별 모양 사이즈를 조금 줄여보면 이렇게 별 모양 보이죠? 근데 만약에 클로바를 썼다? 네, 클로바, 하트, 동그라미. 그래서 저는 이거를 머리 쪽에 다 해서 요 사이드를 줄여 갖고 얼굴 모양만 한번 이렇게 보이게 한번 해 볼게요 자 이렇게 해서 얼굴 모양만 키프레임하고 연동해서 또 애니메이션을 만들어 줘도 되고 이렇게 쓰시면은 아주 유용할 것 같습니다 이거 말고 여기 보시면은 사용자 지정 선택 마스크 생성이 있어요 요거 같은 경우는 내가 원하는 부분을 이렇게 그릴 수가 있습니다 여기 찍으면 돼요 이거는 툭툭 찍으면 자 한번 찍어 지금 형체가 잘안 보이는데 이렇게 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 해서 자 이렇게 하면 이렇게 보이죠 만약에 이거를 잘안 움직이네요 이렇게 해서 이렇게 바꿀 수도 있고 요게 바로 마스크라는 거예요 마스크 추가해서 얘를 이렇게 바꿀 수도 있고 요즘에는 그 프로그램들이 좀 성능이 좋아져서 이렇게 내가 원하는 부분을 마스크를 씌우는 기능들이 대부분이 다 되더라고요 과거에는 그냥 이렇게 단순하게 사각형 동그라미 여러 이쪽에서 제공해 주는 모양만 마스크를 씌울 수 있었어요 그래서 이렇게 원하는 대로 할수 있다는 거 재생을 해보면 변화 없죠 당연하죠 이건 사진이니까 움직이지 않는 거잖아요 그죠 여기 이렇게 점이 있는 거는 애니메이션을 만들 수 있다는 거 예를 들어 이렇게 놓고 얘를 좀 변화를 이렇게 한번 줘 볼게요 예를 들어 그냥 대충 하는 겁니다 뭐 이런, 이런, 이런 애니메이션도 만들 수 있다는 거 정도 자 그러면 어떻게 돼요 이렇게 재생해 보면 바뀌죠 자 여기서 여기다가는 이거를 이렇게 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 애니메이션을 줘서 
자, 한번 열어보면 네. 마스크에도 키프레임을 쓸수 있다. 음, 이렇게 다음은 프록시 파일을 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 자, 프록시 파일은 앞에 설명드렸지만은 저사양의 PC에서도 고화질의 영상을 편집할 수 있다는 거. 자, 한번 해볼게요. 자, 눌러서 불러오도록 하겠습니다. 두 개만 가져와 보겠습니다. 이거는 4K에요. 화질이 굉장히 좋은 거죠. 자, 열기 눌러보면은 지금 현재 노란색이죠. 여기가 노란색이고 보시다시피 그림자 파일 생성 중이라고 뜹니다. 자, 얘가 이제 녹색으로 바뀌면 은 그림자 파일이 생성이 완료된 겁니다. 그럼 작업하는 게 훨씬 원활해져요. 이 작업하는 동안은 파일 개수가 많아지고 영상 길이가 길면 은 훨씬 더 시간이 오래 걸리고 녹색으로 바뀌었죠. 얘를 이렇게 끌고 오면 훨씬 더 가볍게 편집을 할수 있다는 거예요. 이렇게 이렇게 스크러빙을 해도 괜찮아요. 만약에 이게 사양 컴퓨터 사양이 낮고 해상도가 높은 비디오 편집하면 이 그림자 파일을 생성을 안 하고 이게 컴퓨터가 감당하기 버거우면 은 이렇게 자연스럽게 영상이 재생되지 않습니다. 막 건너뛰고 그래서 정확한 위치를 잡기도 힘들게 돼요. 그래서 이렇게 사용하면 되고 이 이제 여기 이렇게 해 놓으면 이제 편집하는 게 훨씬 더 부드럽고 자연스러워지겠죠. 자 근데 이 프록시 파일은 어디에 생성되는지 나중에 작업이 이 프로젝트가 완전히 다 끝나게 되면 그 파일을 삭제해 줘야 됩니다. 계속 쌓이면 은 저장 공간을 차지하기 때문에 자 어디에 있냐면 저 같은 경우는 바탕화면에 꺼내 놨어요. 미리 바, 바로 가기를 여기 보면 저는 파워디렉터 프록시 폴더라고 이렇게 만들어 놨는데 여기 여러분들 여기 옆에 화살표 보이시죠? 요거는 이제 바로 가기라는 거예요. 바로 가기 이거는 실제로는 바탕화면에 존재하는 게 아닙니다. 자, 이렇게 더블 클릭해서 열어보면은, 네, 내 PC의 문서에 사이버링크 파워 디렉터라는 폴더 안에, 네, 섀도우 에딧 파일이라는 폴더 안에 이렇게 저장된 거예요. 실제 이거는 4K였어요. 근데 속성을 보면은, 이렇게, 1280에 720. 내가 파워 디렉터 설정창에서 설정해 놓은 사이즈로 저장이 되는 겁니다. 이게 3840의 2160의 원본은 자 이렇게 해서 나중에 작업이 완료가 되면은 파워 디렉터를 닫은 다음에 지금 현재 파워 디렉터에 이 파일이 열려 있기 때문에 이거 삭제가 안 돼요 그래서 파워 디렉터를 닫은 다음에 이제 작업 끝나면 닫은 다음에 얘네들은 지우면 돼요 안 그러면은 계속 쌓입니다 자그점 참고하세요 이번 시간에 배운 거꼭 잊지 마시고 익히셔서 자유롭게 쓸수 있는 날이 오길 기대하겠습니다. 오늘은 여기서 마치도록 하고 제가 그 1시간 가까이 1시간은 안 되지만 길게 혼자 막 떠드는 거를 녹화 버튼을 안 눌러 갖고 이걸 다시 하게 됐어요. 그래 가지고 지금 제가 힘이 하나도 없습니다. 아, 여러분들 수고하셨습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.